ஹே ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு புரி முறை ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோடிங் கிடையாது ஒரு பெகினராக ஒரு ஆட்டோமேஷனுக்குள்ளே எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை நான் வந்து மேனுவல் டேஸ்டிங்கில் இருக்க ஒரு ஒன் இயர்ஸ் ஆர் டூ இயர்ஸ் இல்லை ஒரு ஃப்ரெஷராக வச்சுக்கோங்க இல்லைனா வந்து லைக் வேறு டொமைனில் இருக்க ஆட்டோமேஷன் ஸ்விட்ச் ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவேனோ அந்த ஒரு மூணு விஷயத்தை உங்ககிட்ட கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் மைண்ட் செட் ஒன்று கமிட்மெண்ட் ஒன்று நான் பூமார் மாதிரி பேசணும்னு பார்க்காதீங்க அதுதான் உண்மை எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணிங்கனாலும் மைண்ட் செட் இருக்கணும் ஒரு கமிட்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படி பண்ணால் தான் லைக் நாள் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ மைண்ட் செட் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காசு காசு தவிர வேறு என்ன வேணும் உங்களுக்கு காசு இந்த சென்ஸ் லைக் அஃப்கோர்ஸ் த பேக்கேஜ் சிடிசி அண்ட் உங்கள் சேல்ரி ஓகே இப்போ நீங்கள் மேனுவல் டெஸ்டிங்கில் மட்டும் இருக்கீங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா மிஞ்சி போனால் ஒரு டென் டு டுவெல் லேக்ஸ் தான் ஹையஸ்ட் சேல்ரி வந்து உங்களால் வாங்க முடியும் அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி அதுக்கு மேலே நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பி தான் பட் இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் ட்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டென் டு டுவெல் நிறைய ஜாப் ஸ்விச் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் கூட நீங்கள் வாங்கலாம் ஓகேவா பட் அதே வந்து ஆட்டோமேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நான் வந்து தாராளமாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் சேலரி வந்து வாங்க முடியும் இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக வாங்க முடியும் அதுதான் வந்து ரியாலிட்டி ஸோ உங்களுக்கு மணி கிடைக்குது அப்படின்னா ஆஃபீஸாக லைக் இதோட பெரிய மோட்டிவேஷன் எதுவும் இருக்காது நம்புகிற அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்டர் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது இப்போ நீங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஹைக் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேனுவல் டெஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ ஹைக் போடுவாங்க நீங்களே உங்களுக்கே தெரியும் மிஞ்சி போனால் ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் அதுவே பெரிய கம் பெரிய விஷயம் தான் இப்போ இன்ஃபோசிஸ் சிடிஎஸ்லாம் போனீங்கன்னா ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட்னு ஏதோ ஏதோ போடுற மாதிரி போடுவாங்க ஓகேவா பட் ஆட்டோமேஷனில் இருந்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸாக நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஹைக் கேட்கலாம் நல்லா பண்ணிங்கன்னா இன்டர்வியூ சும்மா இன்டர்வியூ அட்டன்ட் பண்ணிட்டு சென் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹைக் கொடுங்க அப்படின்னா கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து வந்து ஈஸியாக வாங்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கூட நான் இங்கே வாங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லாம் ஹைக் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ஆஃபீஸாக நீங்களும் அதை வந்து பண்ணலாம் மேனுவல் டெஸ்டிங்கில் இருந்தீங்கன்னா என்ன தான் நீங்கள் முட்டி மோதுனாலும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மேலே போகிறது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அதுக்கு மேலே ஹைக் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஆட்டோமேஷன் தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது மூணாவது வந்து ஆட்டோமேஷன் இஸ் இன் டிமாண்ட் அதாவது கரண்ட் ட்ரெண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன் ரொம்பவே ஹையில் இருக்குது நல்லா சேலரி கொடுத்து நிறைய பேர் வந்து ஹையர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இப்போது பார்த்திங்கன்னா லைக் மார்க்கெட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எப்படின்னா மேனுவல் டெஸ்டர்ஸ் ஆட்டோமேஷன்ஸ் அப்படின்னு தனித்தனியாக எதுவும் கிடையாது மேனுவல் டெஸ்டிங்கே ஆட்டோமேஷன் பண்ணணும் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டர்ஸும் மேனுவல் டெஸ்டிங் பண்ணும் ஸோ ரெண்டுமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் மேனுவல் டெஸ்டிங்கில் மட்டும் தான் இருப்பேன் அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப தப்பு எனக்கு வெறும் ஆட்டோமேஷன் மட்டும் தான் தெரியும் ஆட்டோமேஷன் மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன்னு சொன்னால் அதுவும் தப்பு உங்களுக்கு வந்து மேனுவலும் தெரியணும் ஆட்டோமேஷனும் தெரியணும் ஸோ ரெண்டுமே தெரிஞ்சால் தான் லைக் உங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்கள் போக முடியும் ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ ஆட்டோமேஷன் தெரிஞ்சாலே போதும் பட் மேனுவல் டெஸ்டிங் இல்லாமல் வெறும் ஆட்டோமேஷன் டீமை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது மேனுவல் டெஸ்டர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஆட்டோமேஷன் டீமே வந்து ரன் பண்ணோம் நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதி கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் கேஸை வந்து ஆட்டோமேட்டே பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி சீரியஸ்லாம் இருக்குது சில பேர் வந்து ரெண்டுமே பண்ணுவோம் இப்போ நான்லாம் வந்து டெஸ்ட் கேஸும் எழுதுவேன் ஆட்டோமேட்டும் பண்ணுவேன் டிபெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் சில ப்ராஜெக்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ்லாம் என்னோடய கெரியரில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆட்டோமேஷன் தான் என் டெஸ்ட் கேஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணணும்னே தெரியாது ஸோ என்னோட திங்ஸ் வந்து வேறு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எனக்கு எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு பட் இப்போ லைக் டெஸ்ட் கேஸ் எழுத மோஸ்ட்டாக எழுத மாட்டேன் பட் எழுத கொடுத்தாலும் எழுத்த முடியும் ஆட்டோமேஷனும் பண்
இப்போ ஜிம்முக்கு போகிறோம் ஜிம்முக்கு போயிட்டு ஒரே வாரத்தில் சிக்ஸ் பேக்ஸ் வேணும் வராது ஒரு த்ரீ மந்த்தோ சிக்ஸ் மந்த்தோ நைன் மந்த்தோ கண்டினியூஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் சிக்ஸ் பேக்ஸே போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பண்ணுவீங்க கன்சிஸ்டன்சியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து ஜெயிக்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டுட்டோரியல்ஸ் வந்து கம்மியாக பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் அதிகமாக பண்ணுங்கள் இது நான் வந்து ஒரு யூடியூபர் என் வேலையை வந்து டெய்லியும் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறது நான் எவ்வளோ வீடியோஸ் போகிறனோ நீங்கள் எவ்வளோ பார்க்குறீங்களோ அது பேஸ் பண்ணி எனக்கு யூடியூப் வந்து காசு தரும் அதுக்காக நான் வந்து எப்போவுமே வீடியோஸே பார்த்துட்டு இருங்க ப்ராக்டிஸே பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது எப்போவுமே வந்து டுட்டோரியல்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக பாருங்கள் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்க பார்க்க ஓகே இது ஈஸியாக இருக்குது நம்ம இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம இதை பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடும் பட் நீங்கள் ரியல் டைமில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து வராது இப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு டுட்டோரியல் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ கம்மியாக பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் வந்து அதிகமாக பாருங்கள் கம்மியாக பாருங்க இந்த சென்ஸ் லைக் ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு டேரக்டாக டென்த் வீடியோ பார்க்க போயிடலாமா அப்படி இல்லை என்ன சொல்கிறேன்னா டுட்டோரியல்ஸே தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காதிங்க ப்ராக்டிஸும் சேர்த்து அதிகமாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான் கூகுள் இஸ் அ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக கூகுள் நம்பி சர்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் வந்தோம் இப்போ சரியுமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைக் டென் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் மேலேயே இருக்குது அப்படி இருக்கிற போது எல்லாருக்குமே லைக் மார்க்கெட்டில் ஆட்டோமேஷனில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே என்ன எக்ஸப்ஷன் எதனால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இஸோ எல்லாமே வந்து ஸ்டாக் ஓவர் ஃப்ளோ பிளாக்ஸு யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் நீங்கள் அதை ப்ராப்பராக சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அது என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இதை சொல்லுவாங்க ஃபைண்ட் யுவர் மென்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது தேவையில்லை ஏன் தேவையில்லை அப்படின்னா ரெண்டு ரீசன் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாரும் உங்களுக்காக வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகுது இல்லை இப்போ நானே ஒரு மென்டரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மென்டர் என் கூட உக்காந்து எனக்கு சொல்லிலாம் கொடுக்க போகிறதில்ல இது எதை பண்ண அது எது பண்ண அப்படின்றாங்க அது நம்மளுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி ஓகேவா ஸோ மென்டர் வந்து என்னை பொறுத்தவரைக்கும் தேவையில்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுனா நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து அது தேவைப்படும் அப்படின்னு தோணலை செகண்ட் விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து மென்டர்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து லைக் மணி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒரு ஒன் ஹவர் மீட்டிங் ஸ்கெடியூல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சில பேர்லாம் டாலர்ஸில் கூட சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்மளே வந்து ஏதோ கற்றுக்கிட்டு கொஞ்சம் மேலே போகணும்னு நினைக்கிறோம் அதுக்காக இப்போ வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது காசு ஐ மீன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் அப்படின்னு மென்டருக்காக சரி நீங்கள் ஒரு கோர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஓகே தான் ஒருத்தங்க அவங்களோட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி தராங்க அதனால உங்களுக்கு பெனிஃபிட் வருது அதனால ஒரு நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் தரீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் பட் இந்த மாதிரி சும்மா லைக் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் பேசுறதுக்கெல்லாம் பொழுத்தி அவனுக்கெல்லாம் டைம் கொடுத்து காசு கொடுத்து பண்ணுமான்ட்டு தேவையில்லை என்னை பொறுத்தையும் தேவையில்லை அப்புறம் நான் அது உங்கள்கிட்ட விட்டுறேன் இன்னொன்று ரெண்டாவது பாயிண்ட் எப்படின்னா மென்டர் எப்படியோ அதே மாதிரி உங்களோட டியூட்டரை உங்கள் மேட்ச்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிங்க அதை டியூட்டர்னா லைக் யூடியூப் பஸ் நான் சொல்கிறேன் டெஃபினட்டாக லைக் மோஸ்ட்டாக லேர்ன் பண்ணுறாங்க நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் யூடியூப்பில் தான் பண்ணுவோம் யூடமி ஆர் கோர்ஸர் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய போக மாட்டோம் இப்போ சேனல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது நம்ம சேனல் இருக்குது ஹெச்ஓஐ டுட்டோரியல் நவீன் ஆட்டோமேஷன் லேபு முகேஷ் ஒட்வானி டெஸ்டிங் அகாடமி டெஸ்டிங் மினி பைட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய சேனலுக்கு நான் ஒரு கொஞ்சம் நேம் தான் சொன்னேன் எனக்கு மோஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சது மீதி நிறைய அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா செல்லியம் சொல்லி தராங்க ப்ளே ரைட் சொல்லி தராங்க ஜாவா சொல்லி தராங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சொல்லி தராங்க என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அவங்க எப்படி சொல்லி தராங்க அவங்களோட வே ஆஃப் ஸ்டைல் என்ன அவங்க உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கா இப்போ சில டியூட்டரியல்ஸில் நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து அந்த டியூட்டர் கூட கனெக்ட் ஆகாது அதுதான் உண்மை லைக் அவங்க கான்செப்ட்லாம் சூப்பராக சொல்லுவாங்க அவங்களோட எக்ஸாம்பிள்ஸும் நல்லாயிருக்கும் பட் அந்த ஒரு வேவ் லென்த் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படி மேட்ச் ஆகலைன்னா அவங்கள பார்த்தா லைக் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அந்த
ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம ஒன்று கற்றுக்கிட்டே அப்படியே வந்து நம்ம கோடில் இப்போ மொபைலில் நான் வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்து கற்றுக்கிறேன் லேப்டாப்பில் நான் கோடிங் அப்படியே கற்றுக்கிட்டு அப்படியே டைப் பண்ணுறேன் இப்படி இப்படி டைப் பண்ணால் வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன அது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அது வந்து ப்ராப்பர் லேர்னிங் கிடையாது நீங்கள் ஒன்று லேர்ன் பண்ணுங்கள் அது உங்கள் மைண்டில் ப்ராசஸ் ஆகணும் ப்ராசஸ் ஆனதுக்கப்புறம் உங்கள் சிஸ்டமில் அப்படியே நீங்கள் வந்து லைக் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு பெஸ்ட் வே ஆஃப் லேர்னிங் அதுதான் நான் பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் தான் ஃபைன் உங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே அண்ட் லேர்ன் தி கான்செப்ட் நாட் தி கோல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூடியூப்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் செல்னியம் இருக்குது பிளே ரைட் இருக்குது ப்ரொடெக்டர் இருக்குது ஒரு கான்செப்ட் நான் ஒன்று ஒன்றுத்தில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களேன் அதே கான்செப்ட் தான் மற்றதுலும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு வெப்டேபிள் கான்செப்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா வெப்டேபிள் என்ன ஒரு டேபிளை ஃபைன் பண்ணுறோம் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸை வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணி சம் டேட்டா ஃபேஸ் பண்ணுறதோ இல்லை சம் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதோ பண்ணுறோம் இப்போ அதே கான்செப்ட் அதே சிலனியம் கான்செப்ட் பிளே ரைட்டுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் வெப் டிரைவருக்கும் ஆகும் ப்ரொடெக்டருக்கும் ஆகும் சைப்ரஸ்க்கும் ஆகும் ஸோ எல்லாமே சேம் தான் சின்டாக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேபி சேஞ்ச் ஆகலாம் பட் நீங்கள் ஒரு கான்செப்ட் ஒரு வாட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதே கான்செப்ட் மற்றதுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ கான்செப்டை படிங்க கோடை வந்து படிக்காதீங்க அதாவது பஹெட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணாமல் கான்செப்டை புரிஞ்சு படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா லாஸ்ட்டு நம்ம வந்து மைண்ட் செட்டும் கொண்டு வந்துட்டோம் நம்ம வந்து எப்படி லேர்ன் பண்ணுறதும் கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கற்றுவோம் ஓகே இப்போ வந்து உங்க நீங்கள் வந்து டெஸ்டிங் மேனுவல் டெஸ்டிங்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டீம் கிட்ட பேசி கிட்ட ஆக்சஸ் வாங்கிக்கோ மோஸ்ட்டாக எல்லாம் டெஸ்டர்ஸ்க்கும் கிட்ட ஆக்சஸ் வந்து இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லைனா உங்கள் மேனேஜரோ உங்கள் டீம் லீடோ யார்கிட்டையோ வச்சு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க சப்போஸ் அவங்க தரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இது ஒரு நல்ல சகுனம் பேப்பர் போட்டுருங்க பேப்பரை போட்டு வேறு நல்லா ஜப் தேடுங்க ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவல் டெஸ்டிங்கில் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகி ஓகே நான் கற்றுக்கணும் எனக்கு கிட் ஆக்சஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க பட் அவங்க மறக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே அந்த ப்ராஜெக்டில் க்ரோத் கிடையாது க்ரோத் இல்லாத இடத்துல உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு பேப்பர் போட்டுருங்க பேப்பர் போட்டுருங்கன்னா உடனே பேப்பர் போட்டு ஆ ப்ரோ பேப்பர் போட்டேன் எனக்கு எதனா ஜாப் வாங்கிக்கிடுங்க அப்படிலாம் கேட்காதீங்க உங்களோட சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சு ஒரு நல்ல டைமாக பார்த்து பேப்பர் போட்டுருங்க இல்லைனா பேசி பாருங்கள் எனக்கு ஆட்டோமேஷன் கற்றுக்கணும் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பேசி பாருங்க ஓகேவா செகண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சப்போஸ் கிட் ஆக்சஸ் இல்லை உங்களோட இது கட்சிச்சு அப்படின்னா என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அது டூல்ஸ்னால் லைக் ஃப்ரே மொக்கு இப்போ செலினியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க விடி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல ஸோ என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு சொல்லிட்டு லேர்ன் பண்ணுங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஜாவா ஓப்ஸ் கான்செப்ட் தெரியும் அப்படின்னாலே தாராளமாக நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னரிடன்ஸ் கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பெருசெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்டில் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருங்க கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் உங்களோட ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு பேசிக் ஸ்கிரிப்டிங்லாம் வந்து பண்ணி பாருங்கள் லைக் ப்ராப்பர் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கும் இன்னரிடன்ஸ் கான்செப்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போது ஒரு மேனல் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா ஏதாவது சர்ச் பண்ணி ஏதாவது பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஒரு டெஸ்க் சினாரியோ இருக்குது அப்படின்னா அதுவே நீங்கள் ஸ்கிரிப்டாக எழுதி பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா ஏதாவது எரர் மெசேஜ் வருதா அது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து லேர்ன் பண்ணுங்கள் அதெலாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொண்டிங்க ஓகே இதுதான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட்டு இதுதான் வந்து என்னோடய கோடாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொண்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பைப் லைனில் இருக்கிற ஃபெயிலியர்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க பைப் லைன் அப்படின்னா லைக் மைக்ரோசாஃப்ட் அஜியூர் ஆர் ஜென்கின்ஸ் இவங்க கம்பெனியில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதில் ஸ்கிரிப்ட்டு வந்து அப்பப்போ ஃபெயில் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எந்த ஸ்கிரிப்ட்டும் வந்து எந்த ஒரு பைப் லைன்லையும் பாஸ்லாம் ஆகாது கண்டிப்பாக ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபெயிலியர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபெயிலியர் இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட்லாம் உங்களால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிரைவர் டாட் ஸ்னிப்பெட் டிரைவர் டாட் ஃபைண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிர
ஒரு மாதம் மூணு மாதம் சேலரி வரலன்னா கூட நான் வந்து என் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கா எனக்கு கடனு இல்லை வந்து ஒரு இஎம்ஐ எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் கிடையாது ஜாலியாக இருக்குது என் லைஃப் அதான் உண்மை ஸோ நான் வந்து தைரியமாக சில முடிவெலாம் எடுத்துருவேன் அதுவும் மேரேஜ் வேறு ஆகலல்ல பெருசாக ஒரு கமிட்மெண்ட்டும் கிடையாது பட் மேபி ஃபியூச்சரில் கமிட்மெண்ட்லாம் வந்தால் நான் கூட அப்போ பயப்படுவேன் ஸோ சரி அது விடுங்க ஆஃப் டாபிக் போகிறோம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆ உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி பைப் லைனில் ஓகே இதான் எரர் மெசேஜ் எனக்கு புரியுது நான் வந்து இதான் இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக உங்கள் ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்கள் வேறு வேலை சுவிட்ச் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து நான் ஒரு மேனல் டெஸ்டராக இருந்தேன் எனக்கு ஆட்டோமேஷன் லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ அதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஓகே தோணுச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அப்படி இல்லை வேறு கருத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த கருத்தையும் நம்மளோட கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ மீண்டும் வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் ட்ரா பாப